Hello YouTube, this side Rahul Kumar and today we will discuss about what is networking switch. So, network switch के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि network switch क्या होता है, कहाँ पे use में लाया जाता है, कितने type होते हैं switch के, switch की working कैसे होती है, switch जैसे basically एक network में अगर switch आपने connect कर रखा है, तो किस तरह से वो पूरा work कर रहा है, किस तरह से वो data को travel करा रहा है। तो इस पूरी वीडियो में हम डिटेल में बात जानने वाले हैं और पूरी YouTube पे दोस्तों आपको इतनी डिटेल में वीडियो स्विच के ऊपर नहीं मिलेगी तो वीडियो को एंड तक देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं नेटवर्क स्विच क्या होता है नेटवर्क स्विच एक ऐसा नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस होता है जो क्या करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को नेटवर्क में डेटा शेयर करने में मदद करता है अ नेटवर्क स्विच इज अ नेटवर्किंग हार्डवेयर दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड यूज टू रिसीव एंड फॉरवर्ड डेटा टू द डेस्टिनेशन डिवाइस इसको समझते हैं हम अभी एक हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे कि नेटवर्क स्विच कैसे काम करता है उससे पहले इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी हम जान लेते हैं अ नेटवर्क स्विच इज अ मल्टीपोर्ट नेटवर्क ब्रिज दैट यूज मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड डेटा एट द डेटा रिंग लेयर एट द ओएसआई मॉडल अब यहां पे लिखा है नेटवर्क स्विच इज अ मल्टीपोर्ट नेटवर्क ब्रिज इसका मतलब क्या हुआ नेटवर्क स्विच जो मल्टीपोर्ट नेटवर्क ब्रिज यानी कि इससे पहले क्या होता था ब्रिज इस्तेमाल में लाया जाता था ब्रिज भी होता था नेटवर्क डिवाइस था जो कि नेटवर्क में डेटा और नेटवर्क में कंप्यूटर्स को डेटा शेयर करने का इस्तेमाल में लाया जाता था लेकिन बाद में क्या हुआ ब्रिज की जगह ले ली स्विच ने तो स्विच ब्रिज में क्या होते थे बहुत कम पोर्ट होते थे इसलिए स्विच में क्या हुआ मल्टी पोर्ट हो गए इसलिए यहां पे लिखा गया नेटवर्क स्विच इज अ मल्टी पोर्ट नेटवर्क ब्रिज तो बाद में जब ब्रिज की जगह स्विच ने ले ली तो उसमें क्या हुआ था स्विच क्या मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता था डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए या करता है और जो स्विच है ये लेयर 2 में आता है यानी कि डेटा लिंक लेयर पर रिसाइड करता है ओएसआई मॉडल की अगर आपने ओएसआई मॉडल नहीं पता क्या होता है तो मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूं तो उसको आप देख सकते हैं Switches may also operate at higher layer of the OSI model, including the network layer. Now, switch सिर्फ OSI model के layer two पे ही work नहीं करता, switch layer three पे भी work करता है। वो कौन से switch होते हैं? वो होते हैं हमारे layer three switch, जो कि routing का भी function perform करते हैं। अब layer three switch क्या होता है? इसके बारे में अलग से एक video बनेगी। आज मैं आपको बता रहा हूँ layer two switch के बारे में। In contrast to an Ethernet hub, there is a separate collision domain on each of the switch port. अब यहां पे क्या होता है हर स्विच के पर पोर्ट पे एक सेपरेट कोलिजन डोमेन होता है और पूरे एक स्विच में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन और एक कोलिजन डोमेन क्या होते हैं अब कोलिजन डोमेन क्या होता है ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है इसके बारे में पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं डिटेल में तो आई बटन पे लिंक है आप उस पे क्लिक करके देख सकते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है और कोलिजन डोमेन क्या होता है इज दैट क्लियर अब हम देखते हैं जो स्विच है ये बेसिकली अगर हम इसको ओपन करें तो इस तरह से अंदर पे जो अंदर का पूरा कंपोनेंट है वो इस पे नजर आते हैं इसमें आप देखेंगे मल्टीपल आईसीज हैं इसमें हीट सिंक है इसमें आपका पावर के ऑप्शंस हैं जहां पे पावर आती है इस तरह से आपका स्विच अंदर से दिखता है आप जानते हैं हाउ स्विच वर्क्स स्विच कैसे काम करता है फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्विच है उससे आपके चार सिस्टम कनेक्ट हैं चार सिस्टम कनेक्ट करने के बाद एक जो ए कंप्यूटर है वो डेटा सेंड करना चाहता है डी कंप्यूटर को तो जैसे ही ए कंप्यूटर ने डेटा सेंड करेगा डी कंप्यूटर को स्विच क्या करेगा उन ए जो पूरा डेटा आएगा उसको सब पे क्या करेगा फॉरवर्ड कर देगा ये इस, इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट क्योंकि स्विच में क्या होता है एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है जैसे ही एक पैकेट कोई भी एक डेटा कोई भी एक डिवाइस शेयर करता है फर्स्ट टाइम वो क्या करता है सबके पास को भेज देता है ये स्विच की प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट टाइम स्विच ब्रॉडकास्ट करता है और जैसे ही वो डेटा जिसके लिए भेजा उसने तो एक्सेप्ट कर लिया बाकी दोनों ने क्या करा उसको डिनाई कर देंगे कि भाई डेटा जिसके लिए है उसी के पास जाएगा क्योंकि अगर आपने कोई मैसेज भेजा किसी एक पर्सन के लिए और किसी ने वो मैसेज सबके पास भेज दिया तो जिस जिसका यूज होगा मतलब जो जो भी उस जो भी मैसेज को जिसको पहुंचाना होगा जिसके काम का मैसेज होगा वही तो उसको पढ़ेगा बाकी क्या करेंगे उसको डिनाई कर देंगे इसी तरह से स्विच में होता है ए ने मैसेज भेजा डी को तो स्विच ने क्या करा सबके पास फर्स्ट टाइम पे ब्रॉडकास्ट कर दिया और डी ने एक्सेप्ट कर बाकी दोनों ने क्या करा डिनाई कर दिया अब जो ये वर्किंग है स्विच की ये हुआ कैसे अब सबसे पहले क्या होता है जैसे ही ए कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर को कोई मैसेज भेजेगा वो क्या करेगा उसके पोर्ट के हिसाब से उनके मैक एड्रेस नोट कर लेगा अब यहां पे क्या हुआ ए ने डेटा भेजा था डी को तो यहां पे फॉर एग्जांपल ये पोर्ट 1 है ये पोर्ट 2 है ये पोर्ट 3 है ये पोर्ट पोर्ट 4 है अब स्विच के पास पोर्ट 1 से एक मैसेज आया तो सो, तो स्विच ने क्या करा यहां पे उस मैसेज यहां पे क्या फ्रेम होता है जैसे डेटा लिंक लेयर में हम बात करते हैं जैसे नेटवर्क लेयर में पैकेट होता है यहां पे फ्रेम होता है तो फ्रेम में क्या होता है हमारा 
मैक एड्रेस होता है तो इस पोर्ट में वन में मैक एड्रेस जो ए का मैक एड्रेस था उसने यहाँ पे नोट कर लिया यानी कि पोर्ट वन में जो कंप्यूटर है उसका मैक एड्रेस ये है अब इसने वो क्या करा ब्रॉडकास्ट कर दिया अब वो पैकेट सबके पास चला गया बी के पास भी गया सी के पास भी गया डी के पास भी गया अब बी सी ने तो डिनाई कर दिया पर जिसने उस पैकेट को एक्सेप्ट करा उसने यहाँ से रिप्लाई दिया कि हाँ भाई मेरे को पैकेट मिल गया है तो उसने क्या करा डी का पैकेट भी क्या करा उसका डी का मैक एड्रेस क्या करा नोट कर लिया तो इस तरह से वो क्या करता है सबकी मैक एड्रेस टेबल बना बना देता है स्विच में क्या होता है मैक एड्रेस टेबल बनता है जिसको हम कैम टेबल भी बोलते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल भी बोलते हैं इसी टेबल को देख के वो बाद में क्या करता है स्विच में क्या होता है पैकेट को फॉरवर्ड करता है अब नेक्स्ट टाइम जब ए डी को कोई भी मैसेज भेजेगा तब ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा क्यों क्योंकि उसने पहले से इन दोनों के एड्रेस क्या करे नोट कर लिए इज डैट क्लियर अब अगर बी कंप्यूटर कोई भी मैसेज भेजता है ए को क्या होगा अब बी ने डेटा भेजा है ए को तो बी से यहाँ पे डेटा गया इसने क्या करा बी का भी जो वो मैक एड्रेस था उसको यहाँ पे नोट कर लिया अब बी का एड्रेस ने नोट कर लिया अब इसने भेजा है ए को अब ए को तो ए का एड्रेस एड्रेस को पहले से ही पता है तो यहाँ पे क्या होगा यूनिकास्ट होगा इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट का रोल ब्रॉडकास्ट मतलब फर्स्ट टाइम जब उसके पास कोई भी मैक एड्रेस टेबल नहीं बनी वो क्या करेगा सबको ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा ब्रॉडकास्ट मैसेज किसके थ्रू भेजता है एआरपी चलते हैं यहाँ पे एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल तो एआरपी के थ्रू क्या होगा वहाँ पे सबको ब्रॉडकास्ट हो गया ठीक है वो ए ने क्या करा मैक एड्रेस यहाँ पे टेबल बनाने में मदद करी तो यहाँ पे क्या हुआ पोर्ट वन का एड्रेस ये हुआ पोर्ट टू का एड्रेस ये पोर्ट फोर का ये इस तरह से जैसे ही कोई भी डिवाइस नेटवर्क में डेटा शेयर करता है फर्स्ट टाइम स्विच ब्रॉडकास्ट करता है ब्रॉडकास्ट करने के बाद उसको मदद मिलती है सबके मैक एड्रेस बनाने में और नेक्स्ट टाइम जब कोई डिवाइस वो डेटा फॉरवर्ड करता है तो उस मैक एड्रेस टेबल को देख के वो डेटा को आगे यूनिकास्ट कर देता है इज डेट क्लियर अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग स्विच अलग अलग स्विच के टाइप हैं जैसे हम बात करते हैं एक होते हैं मैनेज्ड स्विच मैनेज स्विच मतलब होते हैं जिसको हम मैनेज कर सकते हैं मैनेज स्विच आपके वो स्विच होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं उसको कंसोल पे कंसोल पे उठा के यानी कि अपने स्विच को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके हम उसमें कन्फिग्रेशन कर सकते हैं जो स्विच की अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है उसमें अलग अलग हम सर्विस रन कर सकते हैं तो वो मैनेज स्विच में कर सकते हैं एक होते हैं अनमैनेज स्विच अनमैनेज स्विच वो होते हैं जो जनरली आप लोगों के घरों में इस्तेमाल होते हैं सिंपल आपने स्विच निकाला पावर ऑन करी कंप्यूटर कनेक्ट करे लाइन केबल के थ्रू और वहां पे काम करना हमने स्टार्ट करना दैट सिंपल बट मैनेज स्विच में आपको उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है अब होता है राउटिंग स्विच राउटिंग स्विच लेयर थ्री स्विच होता है जैसे मैंने आपको बताया था अभी जो कि राउटिंग का फंक्शन ही परफॉर्म कर सकते हैं स्विच का फंक्शन ही परफॉर्म कर सकते हैं वो राउटिंग स्विच होते हैं और एक होते हैं वर्चुअल स्विचेस जो आपको वीएम में वर्चुअल बॉक्स में जो वीएम होते हैं वर्चुअल मशीन होती है हमारी उसमें जो हमारे स्विचेज होते हैं जो फिजिकली अवेलेबल नहीं होते बट सॉफ्टवेयर के अंदर में स्विचेज मिलते हैं वो वर्चुअल स्विचेज होते हैं अब बात करते हैं सिस्को स्विचेस की अब यहाँ पे मैंने सिस्को स्विचेस क्यों लिखा क्योंकि स्विचेस जो स्विचेस हो या राउटर्स हो नेटवर्किंग डिवाइस में मोनोपोली कंपनी है सिस्को की सिस्को के ही ऐसी एकमात्र कंपनी है दुनिया में जिसके सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग डिवाइस कंपनीज में बड़ी कंपनीज में लगाए जाते हैं इस्तेमाल होते हैं उसके बाद अगर हम बात करें जो कंपनी सिस्को की स्विचेस को नहीं अफोर्ड कर सकती वो एच के स्विचेज ले सकती है वो अरूबा के स्विचेज ले सकती है इस तरह से अलग अलग स्विचेज है नेटगेयर है अलग अलग कंपनीज हैं स्विचेज की लेकिन आज हम सिस्को के बारे में बात कर रहे हैं तो स्विच को के अलग अलग सीरीज होती है सिस्को कैटलिस्ट ए थर्टी एट फिफ्टी सीरीज के स्विचेज यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा है सिस्को कैटलिस्ट उनतीस साठ सीरीज थाउजेंड सीरीज फोर्टी फाइव हंड्रेड सीरीज तो यहाँ पे क्या होता है अलग अलग सीरीज होते हैं स्विचेज के सीरीज में क्या क्यों डिफाइन कर रहा है अब जैसे विंडो सेवन है विंडो एट है विंडो टेन है विंडो सेवन के अलग फंक्शन है विंडो एट के अलग फंक्शन है विंडो टेन के अलग फंक्शन है इस तरह के सिस्को के अलग अलग सीरीज है उन अलग सीरीज में अलग अलग कॉम्पोनेंट्स लगे हैं अलग अलग कन्फिग्रेशन होती है अलग अलग सर्विस आपको मिलेगी और अलग अलग उसमें पार्ट्स लगे होते हैं और अलग अलग पर्पज के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग सीरीज के स्विचेज का होप्स आपको समझ में आ चुका होगा अब बात करते हैं कोर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस स्विच ये कोर डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस स्विच क्या होते हैं देखिए अब यहाँ पे क्या होता है बड़ी बड़ी कंपनी से स्मॉल साइज की कंपनी होती है मीडियम साइज की कंपनी होती है लार्ज साइज की कंपनी होती है वहाँ पे क्या होता है अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग स्विचेस को रखा जाता है सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं वो होते हैं एक्सेस स्विच एक्सेस स्विच सबसे बेसिक स्विच होते हैं यानी कि जो नेटवर्क में आपको कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए जो सिजन स्विच का इस्तेमाल करते हैं हम उनको एक्सेस स्विच बोलते हैं द एक्सेस स्विच फैसिलिटेट्स डिवाइस टू द ने
डेटा वो जाता है कोर लेवल के स्विचेस पे जो कि राउटिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हाईएस्ट लेवल पे डेटा को फॉरवर्ड करने का काम करते हैं समझ में आया ना सबसे पहले कोर स्विच सबसे पहले आपके एक्सेस स्विच होते हैं जो कि नॉर्मली आपने आपने डेटा शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कोर्स एक्सेस स्विच से डेटा गया डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे डिस्ट्रीब्यूशन डेटा से डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से डेटा गया कोर कोर स्विच पे तो ये होती है एक हैर की एक्सेस उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर कोर ये आपको समझ में आ चुका होगा तो फ्रेंड्स आज हमने जाना स्विच के बारे में इन डे इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करो और एक चीज मैं भूल रहा हूं बताने के लिए कि आपको स्विच में जैसे हमने राउटर में करते हैं राउटर में कंसोल लेने के लिए हम कंसोल केबल का इस्तेमाल करते हैं इसी तरीके से स्विच में भी अगर आप कंसोल उठाना हो तो आप उसमें कंसोल केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं एक केवल आपने स्विच में लगाओगे और एक केवल आपने कंप्यूटर में लगाओगे और वाया पुट्टी पुट्टी एक सॉफ्टवेयर होता है उसका इस्तेमाल करने के बाद हम अपने स्विच पे क्या कर सकते हैं कंफिग्रेशन कर सकते हैं तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया किस तरह से स्विच में क्या होता है आपके कॉन्फ़िगरेशन होती है किस तरह से स्विच के टाइप होते हैं कौन कौन से स्विच मार्केट में अवेलेबल है इसके वेंडर्स कौन कौन है तो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय